హాయ్ ఫ్రెండ్స్ సంతోషి టైలర్స్కి స్వాగతం అండి ఈరోజు వీడియోలో అయితే నేను ఇక్కడ ఈ హ్యాండ్ స్టిచ్చింగ్ అయితే చూపిస్తానండి ఎందుకు అంటే ఎంత కుట్టడం బాగా వచ్చిన వాళ్ళైనా సరే నా దగ్గర అంటే మా షాప్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఈ హ్యాండ్ స్టిచ్చింగ్లో కొంచెం డౌట్స్ వచ్చి మిస్టేక్ అయితే చేస్తున్నారండి సో అందుకని నేను క్లియర్గా పెడితే కొంచెం బిగినర్స్కి అయినా ఆల్రెడీ వచ్చిన వాళ్ళకి ఎక్కడ మిస్టేక్ చేస్తున్నారో తెలియాలి కదా సో అదొకటి నేను ఇందులో చూపిద్దాం అనుకోవడం చాలా ఈజీ మెథడ్ అండి ఇక్కడ ఫస్ట్ నేను శారీ క్లాత్ అయితే తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఎంత ఉందంటే పదహారు ఇంచులు ఉందండి ఇది జస్ట్ మనం శారీలో ఉన్న క్లాత్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట తర్వాత ఇక్కడ ఈ మెయిన్ అంటే ఈ పింక్ కలర్ క్లాత్ కనిపిస్తుంది అది వచ్చేమో బ్లౌజ్లో క్లాత్ అనమాట ఇక్కడ పింక్ క్లాత్ ఏమో బ్లౌజ్ క్లాత్ అనమాట అది వచ్చేమో ఎనిమిది ఇంచులు ఉంది సో రెండు వైపులో అంతే ఉందన్నమాట అయితే ఇక్కడ మనకి శారీకి తగ్గట్టుగా తీసుకోవచ్చు ఇంకా మీ దగ్గర శారీ క్లాత్ కొంచెం ఎక్కువ ఉందంటే ఇంకా కొంచెం పొడవు ఎక్కువ తీసుకున్నా కుచ్చులు అనేవి ఎక్కువ వస్తాయి అనమాట సో అలా కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని కరెక్ట్గా మిడిల్కి ఫోల్డ్ చేసుకొని అండ్ శారీ క్లాత్ మధ్యలో వచ్చేటట్టు కచ్చకా అయితే పెట్టేసుకోండి పైన వైపున కింద వైపున రెండు సైడ్ కూడా కచ్చకాలు అయితే కంపల్సరీ పెట్టేసుకోండి తర్వాత ఇప్పుడు కింద వైపున మన కింది సైడ్ చూసుకుంటే టేప్తో మార్కింగ్ అనేది వేసుకోవాలి కరెక్ట్గా మిడిల్ నుంచే వేసుకోండి రెండు రెండు ఇంచులకు మార్క్ వేయండి ఇది కంపల్సరీ రెండు ఇంచులు ఉంటేనే మీకు ప్లీట్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తుంది సో ఇక్కడ చూడండి లాస్ట్ ఎక్కడి వరకు వస్తుంది అక్కడ వరకు అయితే రెండు రెండు ఇంచులు లాగా పెట్టేసాను అలాగే ఇతల వైపు కూడా రెండు రెండు ఇంచుల దగ్గర మార్క్ అయితే వేసేసుకోవాలి సో ఇది కంపల్సరీ మనం నార్మల్గా అందాజుగా పెట్టేసుకుంటాం అనుకుంటాం కదా అది కరెక్ట్ కాదండి కంపల్సరీ ఇలా మెజర్మెంట్స్ తీసుకుంటే కుట్టేటప్పుడు కూడా నీట్గా వస్తుంది పర్ఫెక్ట్గా కనిపిస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ కూడా రెండు ఇంచుల దగ్గర మార్క్ అయితే వేసేసాం మొత్తంగా ఇప్పుడు చూడండి ఇలాగా ప్లీట్ అయితే పట్టుకోవాలన్నమాట సో ఇప్పుడు కింద వైపున కచ్చుకా ఉంది కదా నా కుడి చేయి వైపున కచ్చుకా ఉంది కదా అక్కడ వైపున అంతా ఇలా వచ్చేటట్టు సెట్ చేసుకొని ఒక కుట్టు అయితే వేసేసుకోవాలి సో ఇలాగ రెండు ఇంచులు ఉన్నప్పుడే మన క్లాత్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తుంది అది మీరు ఒక ఒక ఇంచు ఒకటిన్నర ఇంచు పెట్టారంటే కుచ్చు అనేది కరెక్ట్గా రాదు కాబట్టి కంపల్సరీ టూ ఇంచెస్ అంత ఉండాలి అందుకు మనకి శారీ క్లాత్ అనేది మధ్యలో క్లాత్ ఎక్కువ ఉండాలన్నమాట సో ఇక్కడ అయిపోయింది చూసారు కదా పైన వైపున అలాగే ఫ్రిల్ అనేది కనిపించాలన్నమాట ఈ క్లాత్ ఇంకా కొంచెం లేచినట్టు అవుతుంది అదే ఇంకా కాటన్ అయితే మాత్రం పర్ఫెక్ట్గా కూర్చుంటుంది దీంతో కూడా బాగానే కనిపిస్తుందండి చూసారు కదా స్టార్టింగ్లో లుక్ అయితే చాలా బాగుంటుంది కానీ చిన్న మిస్టేక్ చేయడం వల్ల కరెక్ట్గా అనేది రావట్లేదు సో ఇప్పుడు ఇవతల వైపు ఫ్రిల్స్ వచ్చేసి మళ్ళీ మధ్యలోకి వచ్చేటట్టు సెట్ చేస్తున్నాను చూసారు కదా అండ్ అవతల వైపు నుంచి మధ్యలోకి వచ్చాయి ఇవతల వైపు నుంచి కూడా మధ్యలోకే వచ్చాయి ఈ విధంగా వచ్చేటట్టు సెట్ చేసుకొని కుట్ అయితే వేసుకోవాలి ఇక్కడ మీరు ఒక విషయం గమనిస్తే పక్కన నా పింక్ క్లాత్ కనిపిస్తుంది కదా అది ఇలాగా క్రాస్గా అంటే కిందికి వచ్చేసినట్టుగా కనిపిస్తుంది మనం నార్మల్గా హ్యాండ్ కటింగ్ ఎప్పుడైనా కింద స్ట్రైట్ లైన్ ఉండాలి కదా కానీ ఇలా కుచ్చులు పెట్టుకొని కుట్టుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే కింద క్రాస్గా వస్తుంది చూడండి ఇక్కడే చిన్న మిస్టేక్ చేయడం వల్ల మీకు షేప్ అనేది కరెక్ట్గా రావట్లేదండి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇలాగ సెట్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ కొంచెం ఎక్స్ట్రా కనిపిస్తే ఫస్ట్ అయితే కటింగ్ చేసేసుకోండి అక్కడ అంతా మందంగా అయిపోతుంది కాబట్టి చూసి కట్ చేయండి మన సిజర్ కూడా కరెక్ట్గా ఉంటేనే కటింగ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా వస్తుందండి లేకపోతే ఆ కట్ చేసేటప్పుడు ఎగుడు దిగుడులాగా అయిపోతుంది అనమాట సో కంపల్సరీ సిజర్ కూడా బాగా ఉండేటట్టే చూసుకోవాలి అంటే మనం కింద వైపున కూర్చులు ఎలా పెట్టాము అన్నీ లోపల వైపు అంటే ఎడమ వైపు నుంచి లోపలికి వస్తున్నాయి కుడి వైపు నుంచి కూడా లోపలికి వచ్చేటట్టు పెట్టుకున్నాం కదా సో పైన వైపున కూడా అలాగే ఫోల్డింగ్ సెట్ అయ్యేటట్టు పెట్టుకొని ఒక కుట్ అయితే వేసుకోండి మళ్ళీ తర్వాత మనం సెట్ చేస్తాం ఇది సో నార్మల్గా ఒక కుట్ అయితే వేసి పెట్టేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు లైనింగ్ ఉంటుంది కదా సో లైనింగ్ అయితే నేను నార్మల్గా మన ఎల్బో హ్యాండ్ ఎలా ఉంటుందో అలాగే కట్ చేశానండి సో ఇక్కడ నేను మిడిల్ నుంచి ఒక సిక్స్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ అయితే వేస్తున్నాను చూసారు కదా అంటే నాకు హ్యాండ్ లెంత్ పఫ్ అక్కడ వరకు పక్క కావాలన్నమాట తర్వాత ఇక్కడ సైడ్ నుంచి మూడు ఇంచుల దగ్గర మార్క్ వేశాను ఇదే లైన్ మనకు అవతల వైపు కూడా కావాలి కాబట్టి అక్కడ నుంచి కూడా మనం మూడు ఇంచులు మార్క్ చేసుకొని ఒక స్ట్రైట్ లైన్ అయితే డ్రా చేస్తున్నాను బిగినర్స్ అయితే మీరు స్కేల్ పెట్టి కూడా డ్రా చేయండి ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే నార్మల్గా ఇలాగే డ్రా చేసేయచ్చు చూసారు కదా స్ట్రైట్ లైన్ అయితే వచ్చేసింది ఇప్పుడు మనం ఈ స్ట్రైట్ లైన్ పైన ఆ పఫ్ కరెక్ట్గా మిడిల్కి వచ్చేటట్టు పెట్టుకొని కుట్టు వేసుకోవాలి చూడండి పఫ్ కూడా కరెక్ట్గా మధ్యలో ఎక్కడుందో అక్కడే చూసుకోవాలండి ఈ విధంగా కరెక్ట్గా సెట్ చేసుకొని ఫస్ట్ కుట్టడం మధ్యలో నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి అప్పుడు మీకు సైడ్కి ఎంత ఎక్స్ట్రా ఉందో మీకు ఆటోమేటిక్గా తెలిసిపోతుంది సో
ఇప్పుడు మన మధ్యలో కుచ్చులు ఉన్నాయి కదా వాటిని మనం కొంచెం సెట్ చేసుకోవాలి అంటే మనకి ఇట్లాగ పైన వెడల్పుగా వచ్చి కింద దగ్గరగా వస్తుంది కదా సో ఆ విధంగా వచ్చేటట్టు సెట్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ క్లాత్ని మళ్ళీ ఉల్టా వైపుకే తిప్పేసుకొని లైనింగ్ ప్రకారం మనం కుట్టు వేసుకుంటా వస్తే కరెక్ట్గా వచ్చేస్తుందండి సో అలా కుట్టు వేసేటప్పుడు మధ్యలో కుర్చులు అనేవి కరెక్ట్గా సెట్టింగ్ ఉన్నాయా లేవా చెక్ చేసుకోండి ఏదన్నా ఎక్కువ తక్కువ అనిపిస్తే ఇప్పుడే సెట్ చేయాలి తర్వాత ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా క్లాత్ ఉంది కదా అంతా కూడా కట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనకు పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేస్తుందండి మొత్తంగా ఇంటికి మీరు సపరేట్ సపరేట్గా తీసుకొని డౌట్ పడేకంటే ఇది ఈజీ అనమాట ఇది ఏంటండి పఫ్ మంచిగా ఫ్లాట్గా ఉండాలి కానీ బిగినర్స్ అయినా సరే ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళైనా కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ కింద స్ట్రైట్గా కటింగ్ చేయకపోవడం వల్ల అది కొంచెం బాహుబలి పఫ్ లాగా వచ్చేస్తుంది అనమాట బాహుబలి పఫ్ అంటే ఏంటి పైన మనకి పఫ్ కొంచెం ముబ్బుగా వస్తుంది కదా సో అలా వస్తుందండి ఇది యాక్చువల్గా పద్ధతి అయితే అది కాదు ఇది మొత్తం ఫ్లాట్గా రావాలన్నమాట అలా ఫ్లాట్గా రావాలంటే కింద మనకి ఎక్కడైతే క్రాస్గా అవుతుందో దాన్ని మనం స్ట్రైట్గా కట్ చేసేసుకోవాలి లేదా ఇప్పుడు ఈ విధంగా పెట్టేసి స్ట్రైట్గా కుట్టేసుకున్నా కూడా ఈజీ అయిపోతుంది అండ్ ఇక్కడ ఇప్పుడు కింద మనకు బార్డర్ అటాచ్ చేయాలి కదా సో బార్డర్ని ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా కరెక్ట్గా మిడిల్లోకి చూసుకొని బార్డర్ సరిపోతుందా లేదా అని పెట్టుకుంటున్నాను తర్వాత అక్కడ నుంచి కుట్టు వేసుకుంటూ వస్తే సరిపోతుంది అనమాట చాలా ఈజీ అండ్ పర్ఫెక్ట్ వే అండి కరెక్ట్గా వస్తుంది అయితే ఇక్కడ ఈ విధంగా కుట్టు అయితే వేసుకోవాలి కాకపోతే కొన్నిసార్లు మనకి బట్టన్ బట్టి కూడా కుట్టు కరెక్ట్గా రాదండి ఇక్కడ ఈ బట్టన్ లాగేస్తుంది అనమాట మొత్తంగా సో ఇక్కడ కొంచెం ఆ ముడతలా కనిపిస్తుంది ప్రాసెస్ మాత్రం ఇదే అండి మనకి ఎటువంటి వేరే క్లాత్స్కి అయినా సరే ఇదే పద్ధతిలో కుట్టేయచ్చు చాలా ఈజీగా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ పైన కుట్టు అయితే వేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు కింద ఎక్స్ట్రా ఎంత ఉందో చూసుకోండి ఇక్కడ నాకు లైనింగ్ ఇంకొంచెం పెద్దగా అనిపించింది కాబట్టి ఇక్కడ ఫస్టే కటింగ్ అయితే చేసేస్తున్నాను నాకు వేరే చేతికి కూడా ఇబ్బంది అయితే ఉండదు సేమ్ ఇదే విధంగా మనం చూసుకోవచ్చు అనమాట ఎందుకంటే బార్డర్ అంతే ఎంత ఉంటుంది ఆల్రెడీ మనం పఫ్ కూడా ఆరున్నర ఇంచులు మెజర్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదండి సో అంతే విధంగా పెట్టేసుకోవచ్చు అండ్ కింద బార్డర్ అని తగ్గట్టుగా వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ విధంగా లైనింగ్ని పై వైపుకి ఫోల్డ్ చేసుకున్నాం కదా అండ్ పైన బార్డర్ని లోపల వైపుకి ఫోల్డ్ చేయాలి ఇలా కావాలంటే మనం దీన్ని మళ్ళీ ఉల్టా వైపుకి తిప్పేసుకొని కూడా చేసేయచ్చు సో ఇప్పుడు ఇక్కడ హ్యాండ్ క్లాత్ని ఉల్టా వైపుకి తిప్పేసి బార్డర్ని లోపల వైపుకి కుట్టాలన్నమాట ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా మెయిన్ పీస్ లోపల వైపుకు ఫోల్డింగ్ చేసేసి అంటే బార్డర్ క్లాత్ లోపల వైపుకు ఫోల్డింగ్ చేసి లైనింగ్ హైట్కి సరిపడా సెట్ చేసుకొని పైన కుట్ అనేది వేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీనిపైన అంతా మనకు మళ్ళీ లేస్ కుట్ అనేది వస్తుంది కాబట్టి అది ఇక్కడ మనకు అట్లా ముడతలు లాగా అయితే ఇంక అనిపించదండి సో ఇంతే అండి చూస్తారు కదా ఎంత బాగా వచ్చేసిందో ఒకవేళ మీరు ఏది లేస్ వేయట్లేదు అని అంటే మాత్రము ఇలాంటి క్లాత్స్కి అయితే ఈ డిజైన్ బాగుండదండి ఎందుకంటే బట్ట బాగా లాగేస్తుంది అనమాట లేసి వేస్తే ఆటోమేటిక్గా కవర్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇబ్బంది అయితే ఉండదు సో వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటే నచ్చితే ప్లీజ్ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ బ